வீடியோ பார்க்குற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கின கடன் தொகையை சில மாதங்களில் திருப்பி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதற்கான வட்டி தொகையை எப்படி கணக்கிடணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது ஒரு உதாரணத்தோடு நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து கடனாக மூவாயிரம் ரூபாய் வாங்கியிருக்கீங்க அதாவது அசல் வந்து மூவாயிரம் ரூபாய் வாங்கியிருக்கீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு வட்டி எவ்வளோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு சதவீதம் வட்டின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த கடனை நீங்கள் வந்து ஆறு மாதத்தில் திருப்பி கொடுக்க போகிறீங்க அதுதான் நான் வந்து மாதம் ஆறுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆறு மாதத்தில் திருப்பி கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இதோட வட்டி காசு எவ்வளோன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வட்டி தொகையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து அசலை எடு அப்படியே எழுதிக்கணும் மூவாயிரம் ரூபாய் அதாவது நீங்கள் வாங்கின கடன் தொகை மூவாயிரம் ரூபாய் இருக்கு அதை முதல்ல போட்டுக்கணும் இன்டு உங்களுக்கு வட்டி வந்து எவ்வளோ சதவீதம் சொல்லியிருக்காங்க மூணு சதவீதம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதை மூணு பை நூறுன்னு போடணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டு எத்தனை மாதத்தில் திருப்பி கொடுக்க போகிறீங்க ஆறு அப்போ ஆறு பை பன்னெண்டுன்னு போடணும் அந்த பன்னெண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் அதுதான் வந்து அந்த பன்னெண்டு இப்போ ஆறு மாதத்தில் திருப்பி கொடுக்க போகிறீங்களே அதனால் ஆறு பை பன்னெண்டு இப்போ நாலு மாதத்தில் திருப்பி கொடுக்க போகிறீங்கன்னா அங்கே நாலு பை பன்னெண்டுன்னு போடணும் அவ்வளோதான் இப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வரும் அதாவது நீங்கள் வாங்கின மூவாயிரம் ரூபா கடனுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு வட்டி எவ்வளோன்னா நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய் இவ்வளோதான் வந்து வட்டி இப்போ மொத்த தொகையாக நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் வாங்கின அசல் மூவாயிரம் ரூபாய் ப்ளஸ் நீங்கள் ஒரு கணக்கு போட்டிங்க இல்லையா ஆறு மாதத்துக்கு வட்டி எவ்வளோன்னு நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய் போட்டிங்க அப்படின்னா மூவாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய் வரும் இதுதான் நீங்கள் வந்து கட்ட வேண்டிய மொத்த காசு கடனோடு சேர்த்து ப்ளஸ் வட்டியும் சேர்த்து மூவாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய் கட்டினா போதும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் சப